Dzień dobry, witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. No i ja się ostatnio chciałem zajmować tą turystyką, ale niestety mamy jakiś problem. W tym hotelu zero turystów, dalej tutaj zero, potem zero, dalej tutaj też zero. I to nie jest tylko tak, że takie problemy mamy w Nowej Hucie, tylko w stolicy też 0 na 79, dalej 0 na 130. Na szczęście przed odcinkiem udało mi się już zlokalizować problem. Ich po prostu tutaj nie nie ma, no a ich tu nie ma, ponieważ my mamy teraz epidemię. Ale właśnie, możecie mi napisać w komentarzu, jak to dokładnie działa z tą epidemią. Czy ona się pojawia po prostu sama i nic z tym nie możemy zrobić, czy to jest na przykład przeze mnie, przez to, że mamy tutaj zbyt niski poziom tego zdrowia, w sumie 87%, czy to jest aż tak źle? Jak ktoś się na tym zna, no to proszę o informację w komentarzu, bo jednak nigdy aż tak bardzo na tę epidemię nie zwracałem uwagi. A czy my możemy teraz coś z tym jeszcze tutaj zrobić w tym uniwersytecie? Niestety nie. No ale skoro już tutaj Tutaj jestem, to możemy sobie jeszcze zwiększyć ten wskaźnik urodzeń, niech nam tutaj tych dzieci przybywa. No ale może to jest dobry pomysł, żeby na przykład dzisiaj zająć się właśnie tym zdrowiem. Jak już epidemia nam minie, to jeszcze chciałbym się zająć turystyką, ale to właśnie, poczekajmy. Teraz, ja bym sobie włączył nakładkę, która pokazuje mi zasięg do tych szpitali. No i na przykład tutaj w Nowej Hucie, to to nie wygląda jakoś super pięknie. Na przykład z tych budynków nie mają zasięgu do tego szpitala. Ale chwila, pokażcie mi na przykład, jak wyglądają te piesze zasięgi. No właśnie. Tutaj nie podejdziecie. Nie podejdziecie pieszo, ale karetka raczej powinna dojechać. Tak, ponieważ jak na to sobie najedziemy, to nawet widzimy, że cała Nowa Huta jest tutaj objęta tym szpitalem. Może spróbujmy to sprawdzić jeszcze raz. Wejdźmy sobie, gdzie to było. Tutaj, tak, zdrowie. Jak to wygląda? 93% w tym budynku. On niby nie ma tego pieszego zasięgu, no ale tak naprawdę to działa. Czyli chyba tak naprawdę dużo teraz z tym tutaj nie musimy robić. Potem w tych okolicach też jest 90 coś, ale tutaj mamy 85. No właśnie, i na tym można by już bardziej popracować. Tutaj w okolicy też jakieś 79, 84, dalej 88. Pytanie, czy to jest na przykład przez to, że ten szpital jest tak daleko, czy oni tutaj są bardziej chorzy na przykład przez te zanieczyszczenia z tamtej strefy. Tak tutaj szukam w różnych miejscach, ale nie wiem za bardzo jak włączyć jakąś mapkę, która by mi pokazywała zanieczyszczenie. Tutaj raczej tego nie będzie, dalej w takich miejscach też tego nie ma. A gdybyśmy kliknęli sobie na przykład na to, coś tu możemy jeszcze więcej sprawdzić, co te odpady, tak, no ale nic więcej tutaj niestety nie zrobię, a klikając na taki budynek, no mamy ten wskaźnik zdrowia, 89%. Jak wiecie, czy się da włączyć taką mapkę pokazującą zanieczyszczenia, to napiszcie mi w komentarzach, najwyżej sprawdzimy to sobie następnym razem. A teraz, skoro tutaj oni mają gorzej, to ja bym im postawił jeszcze jakąś chociażby małą klinikę. Może na przykład coś takiego na 21 pacjentów, tylko czy ja teraz to sobie tutaj gdzieś zmieszczę? Chyba się uda, zobaczcie, tutaj mamy miejsce przy tym dworcu, tylko pytanie czy uda mi się podłączyć drogę, bo jednak to może być ważne, żeby tutaj mogły podjeżdżać te karetki. Obawiam się, że niestety nie. Chociaż, chociaż jak troszeczkę to obróciłem, to dałoby się to podłączyć tam. To wiecie co? Ja bym to postawił może najbliżej tego dworca, jak tylko się da. Na przykład jakoś tutaj i zobaczmy, czy teraz uda mi się to połączyć. Czyli co? Stąd podjeżdżamy tu? No i tak, dałoby się. Yy, zostawiamy może taką drogę? Ok, na razie niech będzie taka, żeby oni to jak najszybciej wybudowali. A jeśli chodzi o te ścieżki, to zostawiamy takie, jakie same się tutaj zrobiły? Chyba tak. I możemy nawet dodać wam jeszcze taką jedną tutaj. Dobrze, niech to w takim razie tak wygląda. Bierzemy dwójkę, zaznaczamy wszystko, to sobie tutaj szybciutko budujcie. No a zerknąłbym jeszcze raz może do tego szpitala, jak tam na przykład z tymi pojazdami. Ale nie, tutaj wszystko jest, to jest po prostu już zapełnione. Yy, jeszcze gdybym chciał, żeby tam były większe zasięgi, to możemy niby spróbować zrobić jakiś lepszy chodnik. Zmieścimy tutaj coś takiego, no bo w tym momencie to tu jest tylko połączenie taką drogą polną, czyli co? To by trzeba wyprowadzić tak. W ogóle, czy ja będę chciał kiedyś asfaltować tę drogę, którą mamy tutaj? Coś mi się wydaje, że to nie jest jakoś bardzo potrzebne. Okej, okay, wyburzamy w takim razie, żeby ona mi tutaj nie przeszkadzała, a jak kiedyś serio bardzo będziemy tego potrzebowali, no to mamy na to miejsce. No to co? Teraz bierzemy sobie taką lepszą ścieżkę i podłączamy się po prostu tutaj, chociaż wiecie co? Może zróbmy to jeszcze troszeczkę inaczej. Z taką ścieżką to ja bym podszedł tam na przykład kawałek dalej, żeby ona wyglądała trochę lepiej i teraz dopiero ten szpital podłączymy sobie jakoś tak. Pięknie. No i mamy teraz jeszcze pełno takich rzeczy, które ja sobie muszę naprawić. Mamy to już naprawione, także wracamy teraz do tego zdrowia. Tylko pytanie, czy ta nakładka w ogóle ma sens? Bo co z tego, że oni mogą sobie tam pieszo gdzieś podejść, skoro i tak może podjechać do nich karetka? W ogóle czekajcie, czekajcie. Czy ja dobrze widzę? Stawiamy w tym miejscu małą klinikę, a dużą klinikę mamy kawałek obok, mamy pełno tych pojazdów, mamy personel, mamy lekarzy i mało kto z tego korzysta. Troszkę 
troszkę się z tym pospieszyłem. W takim razie bardzo przepraszam, tego tutaj nie budujemy, usuwamy sobie też tę drogę oraz te wszystkie podłączenia. Okej, okay, czyli jest klinika i po prostu oni są za blisko tej strefy fabrycznej, lepiej z tym zdrowiem tutaj nie będzie. Okej, okay, w takim razie teraz wracamy jeszcze raz tutaj, tylko ja chcę sprawdzić w takim razie te inne znaczniki. O, właśnie te. Czy gdzieś tu mamy jeszcze jakieś takie serio większe problemy z tym zdrowiem, którym by się trzeba przyjrzeć? No nie, wszędzie 90 coś procent poza właśnie tymi okolicami. Tak to musimy już w tej nowej hucie zostawić. A jeszcze, jeszcze bym zerknął tutaj. Na co wy tak naprawdę narzekacie? Brak lub zanieczyszczona woda. Minus 96% i zgłosiło to 178 osób. No tak naprawdę nie jakoś tak bardzo dużo. Wiadomo, fajnie by było, żeby wszędzie ta woda była, no ale gdzieś tam pewnie są jeszcze jakieś pojedyncze budyneczki, o których sobie zapomniałem. Yy, zawał serca lub udar z tym dużo nie zrobię. Przestępczość to jest tylko 7 osób. Dalej, pandemia 21 osób. Tym teraz się nie zajmę, ale na przykład picie alkoholu. 2899 osób. Czyli co? Chcecie mi powiedzieć, że jeśli ja chcę mieć na przykład większy procent tego zdrowia, to musimy ograniczyć spożycie alkoholu. Obawiam się, że tak by trzeba zrobić. Na przykład w tym budynku mamy 17% tego uzależnienia. No ale nie ma co się dziwić, jak prosto pod tym blokiem macie taki bar, on jest pełen alkoholu, mamy obsługę, mamy klientów. Tylko, że to nie jest raczej takie proste, bo jak ja się po prostu pozbędę baru, to oni będą narzekali. No właśnie, jeden obywatel nie może odwiedzić baru. Więc zanim bym się na przykład pozbył wszystkich barów z Republiki, to musielibyśmy jakoś wpłynąć na nich tak, żeby oni nie chcieli tego pić. A gdzie się na to wpływa? Chyba gdzieś tutaj. Czyli w tej rozgłośni radiowej. Reklamowanie alkoholi i musielibyśmy sobie zejść jakoś tak, minus 10% na przykład i wtedy to ma jakiś tutaj delikatny wpływ. To jest niby na czerwono, ale tak chyba ma być. Mamy to zmniejszać. Minus. Możemy spróbować jeszcze troszeczkę, tak żeby nie zepsuć tamtych rzeczy. 0,18 tutaj dwa coś, wtedy minus 0,29. Dobra, ja bym to na razie tak zostawił, a może bardziej będziemy kombinować na przykład jak uda nam się wybudować ten budynek tej telewizji. Yy, w ogóle skoro mowa o telewizji, to ja pamiętam, że dawno, dawno temu pisaliście, że jednak tutaj w Warszawie fajnie by wyglądała jakaś większa ta stacja telewizyjna. Może warto to zmienić, czyli co? Chcielibyście po prostu coś takiego i to by fajnie wyglądało w Warszawie, tak? Co my tu jeszcze mamy? Taką mniejszą oraz tą, którą ja sobie tutaj już postawiłem. Dobra, w takim razie tak zrobimy, czyli pozbywamy się tego projektu stąd, pozbywamy się tej drogi i bierzemy sobie taką serio potężną stację telewizyjną. No i skoro to jest takie duże, to może ja bym to postawił jakoś kawałek dalej, a tutaj w okolicach stacji to ja bym raczej chciał mieć jakieś hotele. Taka właśnie strefa hotelowa, to sobie może stać tam. Yy, wstrzymajmy budowę, żeby na razie mi tego helikoptery nie budowały i w ogóle chwila, chwila, czy my bankrutujemy? Coś przez chwilę tam mieliśmy zero, ale teraz nawet zaczynamy już zarabiać. Fajnie, ja czekam aż zaczniemy, a nie, już nawet zarabiamy na tej turystyce, fajnie. Więc zaraz spróbujemy zarabiać na tym jeszcze więcej, tylko wcześniej ja bym chciał dokończyć te rzeczy z tym zdrowiem, czyli nową hutę sobie możemy już zostawić, a jak to wygląda na przykład w Blunixgradzie? 83% tutaj, dalej 83% w tym miejscu, no ale to jest najprawdopodobniej właśnie przez tę brakującą żywność. No bo żadnych zakładów przemysłowych w tych okolicach nie mamy. A czemu wam brakuje żywności, moi drodzy obywatele mieszkańcy? Gdzie my tu mamy sklep? Tutaj się schował, dobra, sprawdzajmy. Żywność niestety nie ma, w tym magazynie też nie ma żywności, czyli mi się wydaje, że teraz w Nowej Hucie jest już okej okay z tą żywnością, ale tutaj jej nie dostarczyliśmy. No właśnie, jest jej strasznie mało. Skoro tak, to musimy jeszcze wrócić do tego tematu tej żywności. Tutaj, 74 tony, dalej, dalej wy nie możecie pracować, ponieważ brakuje płodów rolnych. Naprawdę znowu takie problemy. Problemy, ale czy teraz nam tutaj nie jedzie jakiś pociąg czasami? Mamy tu niby jakąś linię płody rolne do zakładów włókienniczych, ale to są ciężarówki i jest też taka linia import płodów rolnych. Ale to są stare rzeczy, tutaj już nic nie jeździ. Płody rolne to powinny jechać teraz w tym pociągu. No jadą. Chociaż nie, nie jadą. On dopiero jedzie na skład celny po to, żeby zamówić te płody rolne. Wy naprawdę nie macie własnych płodów rolnych w tym silosie? No macie 2,5 tysiąca ton. Proszę takich rzeczy nie robić, ja zabraniam wam importować te płody rolne. Gdzie my to mamy? Tutaj. To musimy po prostu wyłączyć. Nie ładujemy płodów rolnych w momencie, jak mamy własne. Musimy zrobić tak, żeby ci je szybciej transportowali. Z czym tutaj tak naprawdę teraz jest problem? No, mamy taki jeden wagon, w którym jest alkohol. Też nie wiadomo czemu. Tak jak ostatnio sprawdzaliśmy te wagony, w których są jakieś prefabrykaty i tak dalej. Spróbujmy tutaj jeszcze wejść i ja bym w takim razie chciał serio zlokalizować te wagony. Ten, co przewozi niby płody rolne, ale on stoi teraz tutaj 
tutaj. No i dobra, znowu mamy ten koreczek, który mieliśmy ostatnio. Wy przez to nie możecie tam podjechać do tego silosa. Ale czy korek jest przez tego etka? Czy tam się coś dalej dzieje? Czy raczej to jest z tej strony? No chyba tu. On po prostu stoi. Ale czemu ty stoisz? Gdzie ty chcesz jechać? No tak, ty chcesz skręcić jakoś tam i stoisz tu, czyli pewnie podjedziesz i wycofasz. To żebyśmy tu nie mieli takich problemów, to ja muszę w takim razie poustawiać jeszcze takie semafory tu i wtedy nam się uda rozdzielić te bloki. Gdzie jest teraz ten Edward? Chyba nam zniknął. Tak. On zniknął, a ten czemu czeka? Gdzie ty teraz jedziesz? Ty chcesz podjechać tam? Tutaj mamy Edek, który nie pracuje, bo pewnie gdzieś tam nie mamy pracowników. A czy mi się wybudowało już coś, co ja zaznaczyłem sobie w poprzednim odcinku? No nie, to musicie wybudować szybciej, to musicie wybudować szybciej, chociaż to mi tak naprawdę nie pomoże jeszcze w budowie tego toru. E, tak naprawdę ten tor, to wy powinniście budować z tamtej strony. Okej, okay, ja po prostu teraz zrobię tak, że się pozbędę tego Edka, bo on mi tutaj teraz tylko serio przeszkadza. No i co, teraz ten Edek sobie wiedzie, kolejny Edek, potem tamta maszyna i w końcu będzie mógł wjechać ten pojazd po te płody rolne. No ale z tego co ja widzę, to on wziął troszeczkę mało tych wagonów. Czemu ty masz tylko cztery, skoro tamtych płodów rolnych jest serio dużo? Tutaj jeszcze taki jeden wagon mamy, no ale właśnie, w nim jest alkohol. Przepraszam bardzo, nie będę teraz tego wysyłał, 38 tysięcy, tak wiem, mam mało pieniędzy, ale już nie przesadzajmy. Odrzućmy sobie to, żeby oni mogli z tego wagonu korzystać. Dalej, czy my mamy na przykład teraz jakieś wolne lokomotywy? Ta jedzie, później zobaczmy na taką kolejną, ona też gdzieś jest w trasie, dalej ta są sobie tak naprawdę stoi teraz tutaj, czyli mogłaby już wyjechać oraz mamy jeszcze taką drugą, która też by mogła wyjechać. Yy, czyli w tym momencie ja bym potrzebował więcej tych takich wagonów, chociaż obawiam się, że w tym budynku to my już tak naprawdę nie mamy na to miejsca. Może z tymi płodami rolnymi ja to powinienem zrobić inaczej, bo to jest jednak zbyt ważna rzecz, czyli zrobić taką linię na sztywno, która woziłaby te płody rolne stamtąd tutaj. Yy, w razie czego ten pociąg może nawet stać, mamy dwa tory, możemy ustawić czekaj aż wyładuje, będzie to taki dodatkowy magazyn. Wtedy zawsze to powinniśmy mieć. Tylko teraz. Po pierwsze, nie mamy pieniędzy. A po drugie to co? Po drugie to nie musimy kupować lokomotywy, ponieważ tutaj te dwie się nudziły. No to bardzo dobrze się składa, więc ciebie przestawiamy tutaj. Dalej. Musimy sobie niestety wziąć pożyczkę, żeby zakupić teraz jeszcze jakieś dodatkowe wagony, czyli 2 miliony na 5 lat. Obawiam się, że te pieniądze zaraz mi znikną, więc może na razie nie włączam czasu, bo tam pewnie będą chcieli, żebym coś spłacił. No ale teraz są ważniejsze rzeczy, niż spłacanie pożyczek. Wchodzimy tutaj, wagon towarowy, ja potrzebuję taki wagon kryty. Ile tego chcemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, sześć takich powinno wystarczyć. No i teraz, możemy tej lokomotywie kazać tutaj podjechać, ona sobie załaduje te pojazdy i podjedzie tutaj je rozładować. Możemy to przypisać? Coś za bardzo nie możemy, możliwe, że przez to, że ona tam jeszcze nie dojechała. Dobra, poczekajmy chwilę. Ona już tutaj dojeżdża i teraz, czy uda to się kliknąć? Tak, uda się. No to co, uruchamiamy i czekamy aż ona tutaj przyjedzie. Czekając aż to się stanie, to zajmijmy się może tymi turystami, ponieważ oni się tutaj już pojawili. I chciałbym skorzystać z pomysłu, który się pojawił w komentarzach, czyli właśnie brać tych ludzi też z tego składu celnego jakimiś autobusami i zawozić je w te okolice. No bo stąd bierzemy ich pociągiem, tak? Tak naprawdę i pociągiem i autobusem, no a stąd za bardzo ich nie bierzemy, więc spróbujmy ich też jakoś tutaj wykorzystać. Tylko czy ja mam jeszcze jakieś autobusy? Oczywiście. Także spróbujmy sobie parę takich przenieść do tej zajezdni. No i stworzymy teraz nową linię, czyli jedziemy sobie z tego składu celnego i dojeżdżamy na razie chyba do któregoś hotelu. Tak, bo nie chciałbym ich wysadzać tak daleko. Dowieziemy ich bezpośrednio do tego budynku, ale zaraz wybuduję sobie jeszcze jakiś dworzec. Czyli na tym składzie celnym robimy załadunek tylko i wyłącznie turystów. W tym miejscu oni wysiadają. No i teraz kopiujemy sobie ten rozkład, ponieważ jeden taki autobusik to raczej będzie za mało i ja bym przypisał tak naprawdę wszystkie, które teraz tutaj mamy. Żeby nie było tak, że jacyś turyści mi się tam marnują. No i teraz bierzemy sobie taki dworzec i stawiamy go jakoś tak, żeby wszyscy tutaj na pewno mieli zasięg, też tak, żeby w przyszłości można tu puścić jakąś taką linię miejską. Może spróbujmy to postawić sobie jakoś tak pod kątem i teraz pokombinujmy jeszcze bardziej tutaj, czyli połączymy teraz jedno z drugim, tylko może troszeczkę inaczej. Skoro to już mamy pod kątem, to niech ta droga idzie pod takim samym kątem, chociaż z tego co widzę, to troszeczkę to jest krzywo. 
W takim razie jeszcze raz. To ma być tutaj na pewno równo. Teraz bierzemy taką drogę, łączymy się tu oraz po drugiej stronie też się jakoś łączymy. No dobra, może być coś takiego. Z tym podjeżdżamy sobie tak, a jeśli chodzi o podłączenie tamtego, to ja bym chciał przeprowadzić może jeszcze taką drogę jakoś tędy. Potem podłączymy się tam. Obawiam się, że to mi tak nie wyjdzie. Jeszcze inaczej. Wyburzamy, wyburzamy. Z tą drogą jedziemy tam dalej i skoro to robimy tak, to może przedłużmy sobie jeszcze to, czyli z tym tutaj. I dopiero teraz będziemy robić ten zakręt, ale w takim razie to tę drogę też musimy dać jeszcze jedną krateczkę dalej, czyli chyba coś takiego. No dobra, niech tak będzie, wtedy to łączymy sobie z tym i tutaj możemy zrobić takie zwykłe skrzyżowanie, chyba że robimy jeszcze taki przejazd, żeby łatwiej tam było skręcić. Dobrze, no i teraz możemy sobie to usunąć, podjechać jakoś z tym dalej i podłączyć się do tej takiej głównej drogi. Niech to wygląda tak. I dopiero teraz bierzemy sobie taki dworzec. No i może w takim razie ja nie będę go wstawiał jakoś krzywo, tylko niech to będzie takie proste. Yy, jeszcze tylko taka ścieżka, chociaż szkoda, że mi się to tutaj nie podłączy. No ale dobrze, kawałek obok też może być. Dalej, przejdziemy sobie jeszcze jakoś tak, czyli tak prosto i skończymy tę ścieżkę na tej drodze. To oczywiście podłączamy. Dobrze, rozpocznijmy sobie budowy, chociaż widzę, że nie wszystko się zaczęło, więc to musimy jeszcze tak zaznaczyć i teraz dwójka, niech mi się tym wszystkim zajmuje. Sprawdźmy jeszcze zasięgi, będzie do wszystkich hoteli. No do wszystkich niestety nie będzie, czyli do tych dwóch, ale to tak naprawdę dlatego, że ja tu nie mam nigdzie przejścia dla pieszych. No to co, robimy coś takiego i teraz te zasięgi od razu są. Teraz, ponieważ mamy już tutaj turystów, to spróbujmy im jeszcze zapewnić żywność, alkohol oraz mięso, bo tym się jeszcze nie zajmowałem. Czyli co, musimy wziąć któreś tutaj centrum dystrybucyjne odpowiedzialne za sklepy, na przykład takie. No i co, tak naprawdę te budynki mamy już przypisane, musimy przypisać jeszcze ten jeden, a to co to było? To był bar. Także do baru też to obowiązkowo musimy sobie przypiąć. No i co? To tak naprawdę tyle, czyli w tym hotelu mamy żywność, tutaj też z mięsem są tam jakieś problemy, no ale to tak naprawdę dzieje się tam wcześniej, a nie, że ja sobie teraz tutaj czegoś nie przypisałem. No a co wy mi robicie tutaj? Znowu podjeżdżacie do tego budynku? Tak, oni tutaj po prostu tankują. Skoro tak się dzieje, to znaczy, że nie mamy paliwa w innych miejscach, a paliwa w innych miejscach nie mamy, bo co? Bo nie ma paliwa tutaj. No a paliwa tam nie ma, ponieważ musi coś nie działać w tym miejscu, a w tym miejscu to nie działa, ponieważ co? Ponieważ wy tego nie produkujecie? Możliwe, że za dużo tego sprzedajemy. Jak wyglądają te priorytety? Wszędzie mamy niski. Nie, nie, nie. Tutaj ma być priorytet wysoki. Przede wszystkim idziemy do tego zbiornika z paliwem, dopiero potem sprzedajemy za granicę. Także mam nadzieję, że to zadziała i w ogóle może ja tymczasowo wyłączę sprzedaż tutaj. Możemy? Ok, dajmy po prostu import i to nie powinno działać. A tego to mi jeszcze od poprzedniego odcinka niestety nie wybudowało. Wracamy teraz do tej kolei. Złóżmy sobie taki pociąg, czyli przechodzimy z tymi wagonami tutaj na górę, tak, tak, tak oraz jeszcze taki jeden. No i teraz możemy ci stworzyć linię, czyli robisz tak, podjeżdżasz sobie do tego silosa w tym miejscu, ładujesz tam te płody rolne, tylko pytanie czy czekasz aż załaduję? Może nie, bo wtedy będzie mi czekał na przykład całe lato, chociaż z drugiej strony jak nie będzie czekał, no to będzie tylko niepotrzebnie krążył, więc dajmy czekaj aż załaduję ewentualnie będziemy sobie nim tam jakoś ręcznie sterować. No i po drugiej stronie do tego silosa obowiązkowo czekaj, aż wyładuje płody rolne. Uruchamiamy i teraz powinniśmy je tutaj zawsze mieć. Czyli możemy teraz wejść do tego budynku i pozbyć się tych ustawień, tak? Czyli nie robimy tego wyładunku tych płodów rolnych tutaj. Po drugiej stronie cały czas możemy robić załadunek, ponieważ my też te płody rolne powinniśmy dostarczać na przykład w to miejsce, do tej fabryki tych tkanin czy ubrań. Tkanin. No właśnie, mamy teraz tutaj informacja, że jest problem, nie ma tych płodów rolnych, więc po prostu musimy poczekać, aż oni mi to dostarczą. Czyli co? Udało nam się trochę problemów rozwiązać. Ta produkcja teraz powinna się tutaj odbywać bez problemów. Powinniśmy mieć więcej żywności, więc wracamy do wcześniejszego problemu, którym się zajmowaliśmy, czyli do tego zdrowia, tak? Ponieważ oni mi tutaj chorowali, ponieważ nie było tego jedzenia. Yy, teraz może jeszcze go nie będzie, ale już niedługo ta żywność powinna dotrzeć. Więc może ja bym się teraz jakoś bardzo na tamtych okolicach nie skupiał, ale zerknąłbym na przykład tu, bo ja sobie wybudowałem takie bloki i nic tu w okolicach nie mamy. Czy wy w ogóle macie tam jakiś zasięg do miasta? No nie, tam się po prostu nie da przejść. To znaczy da się podejść na ten dworzec, tak? Tutaj czekają robotnicy, pasażerowie oraz uczniowie. Czyli niby tam do jakiegoś innego sklepu możecie podjechać, chociaż ja bym wolał, żebyście coś takiego mieli tu i 
może żebyście też mieli jakąś małą klinikę. Może ja bym właśnie zaczął od tej małej kliniki, postawmy sobie taką, jaką już dzisiaj stawiałem. No i niech to będzie na przykład jakoś tutaj blisko dworca, żeby też tam z innych części miasta mogli z tego skorzystać, będą sobie mogli podjechać pociągiem. Czyli proszę mi się tym zajmować, na razie drogę po tym klinikę. Dalej, jakiś sklepik też mógłby wam się przydać. Może na przykład coś takiego na 150 odwiedzających. Raczej tylu ich nie będziemy mieli z tych budynków, ale zawsze można podjechać pociągiem, można podjechać autobusem. Także jak gdzie indziej tego nie będzie, no to będą się mogli zaopatrzyć w tę żywność tutaj. Będziemy potrzebowali jeszcze jakiegoś takiego małego magazynu na mięso. Niech to wygląda tak i do tego jeszcze jakiś malutki magazyn na tę żywność, czyli ile? 100 ton? Dobra, wystarczy. Tutaj i tak macie blisko do tych głównych magazynów, więc raczej problemów w tych okolicach nie powinno być. Spróbujmy to postawić w tym miejscu, teren wyrównany, tylko chwila, chwila, to na pewno nie ma się łączyć tak, tylko ma być podłączenie do tego miejsca. Robimy sobie oczywiście jeszcze jakiś wjazd, z takiej drogi wystarczy i niech to będzie może jakieś troszeczkę bardziej proste, no dobra, coś takiego. No i na to będziemy musieli sobie niestety jeszcze chwileczkę poczekać. Dalej, nie pracujecie, ponieważ brak przedszkola, pojemnik na śmieci przepełniony, ale pojemnik na śmieci to wy macie tu i co, nie ma zasięgu? No jest. Zasięg jest, więc czemu wy tego tutaj nie składujecie? Pojemnik na śmieci, no tak, zgadza się, to jest pojemnik na śmieci, on jest zapełniony, dalej tutaj mamy te małe kontenery. Także nie wiem czemu to nie działa, a ten budynek też ma taki kontener i czy wy na to narzekacie? No tak, pojemnik na śmieci jest przepełniony, bardzo ciekawe. Jak macie jakiś pomysł czemu tak się dzieje, to oczywiście piszcie w komentarzach, a ja bym teraz zajął się może przedszkolem, bo jednak przedszkole to jest taka rzecz, do której nie da się pojechać. Nie pomogą tutaj autobusy, nie pomogą pociągi, to po prostu musi być bezpośrednio przy mieszkańcach. Także może nie jakieś super wielkie, bo mamy tu tylko na razie trzy budynki. Czyli co? Takie na 120 dzieci. No i to by się zmieściło jakoś w tym miejscu w ogóle. Skoro już tutaj jestem, to zróbmy sobie jeszcze takie połączenie, żeby tam się dało dalej przejść. No to sprawdźmy jeszcze może jak z tym transportem pasażerów. Wy tutaj czekacie, ale czy w tych pociągach jest miejsce? Musimy chyba chwileczkę poczekać, aż on mi tutaj zawróci. No i teraz możemy dopiero sprawdzić jak to zadziała, czyli ilu ich mamy teraz? 105, 106 i czy oni mi tutaj wsiądą? No dobra, wsiadają, ale jednak strasznie długo czekali. E, dobra, wziął wszystkich, bierze tam jeszcze jakiś kolejnych, ten pociąg się zapełnia. Jeszcze tak bym się tylko chciał upewnić, czy wy, aby na pewno możecie ich wysadzić tutaj, czyli co? To jest ta trójeczka i tutaj mamy wyładunek. Tak, tak naprawdę wszyscy mogą wysiąść i podejść sobie na przykład do jakiegoś sklepu, który mamy tutaj, w którym niestety nie ma żywności. No ale jak ta żywność będzie, to to powinno działać. Dalej, sprawdźmy jeszcze to, ponieważ tutaj też jest ich serio dużo. No i co? Podjeżdża nam taki autobus. No i on tak naprawdę jest już zapełniony. Tak, 35 pasażerów. Ile my tutaj mamy autobusów? 14. Jak to wygląda? Ten zapełniony, potem taki jest pusty, dalej ten pusty. No niby te autobusy są. Pewnie w niektórych miejscach oni za bardzo z tego nie chcą korzystać, a w innych jest ich dużo. Może zacznijmy w ogóle od takiej rzeczy, że wejdziemy sobie do tego biura budowy. W ogóle ten korek też jest interesujący. Zaraz się jemu przyjrzę. Ale właśnie, bo skąd my bierzemy tutaj tych robotników? Bierzemy ich stąd, więc może nie bierzmy ich stamtąd, tylko bierzmy ich z tego dworca, skoro oni tutaj czekają. Yy, teraz, teraz, na szybciutko sobie sprawdzimy, co się tutaj dzieje. Aha, bo ty chcesz zatankować ten budynek, a mamy tutaj taki pojazd z warsztatu. To jest serio słabe, że tu jest tylko takie jedno miejsce postojowe. Okej, okay, także ja to resetuję i teraz ta cysterna będzie mogła wjechać, pozostali sobie tam wrócą i będą to mogli jakoś normalnie budować. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdę do tamtych autobusów, bo tutaj mamy utrzymanie infrastruktury, które zbiera te śmieci i my tak naprawdę nie mamy już tutaj śmieciarek. Mamy 10, reszta miejsc jest wolna, więc może się okazać, że ci mieli właśnie problem z tymi śmieciami, ponieważ wiedzieli, że i tak nie ma śmieciarek, nawet jak przesypią to tam. No niby coś takiego się mogło zdarzyć. Dobrze, także wejdziemy sobie tutaj. Mamy troszkę pieniędzy, więc ja bym jednak mimo wszystko w te śmieciarki zainwestował. To jest bardzo ważna rzecz, także niech to działa dobrze. Kupujemy sobie je tutaj do pełna. No i teraz, w końcu możemy przejść do tych autobusów, które jeżdżą nam po stolicy, tylko te wszystkie już wykorzystałem, więc znowu musimy sobie troszeczkę ich tutaj przenieść. No i teraz, wchodzimy sobie w te linie autobusy stolica, przechodzimy, przechodzimy tutaj, gdzie mam te autobusy. No i co, ile wam ich dodamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć na przykład. No a ten jeden to może ja bym jeszcze wziął i na przykład przeniósł sobie gdzieś do tego biura budowy. Tak, to się zawsze tam może przydać. Wracamy tutaj, tym dalej brakuje płodów rolnych. No to jest po prostu jakiś żart. Gdzie jest ten pociąg? Tutaj czeka sobie taki z tymi śmieciami. W ogóle jeszcze tym korkiem się miałem zająć. Ajajaj. Tutaj 
tutaj to mamy, tak? I on niestety stoi, bo tam cały czas mi to budują. To jest po prostu tragedia z tymi wszystkimi etkami. Czemu ty tam teraz nie jedziesz? Pokaż mi to. Gdzie ty masz ten tor zajęty? Tu masz tor zajęty, no serio? Ale wybudowaliście już to? No nie, wysoki priorytet, ale was to za bardzo nie obchodzi. Nie może być tak, że wy mi blokujecie te tory. To jest serio już ważny przejazd, ten do tamtego silosa. Jeszcze mi tylko pokaż, które ty tory teraz chcesz wybudować. Jakieś, które mają już 98%? Okej, okay, taki tor. Może ja to teraz powinienem zatrzymać? No nie wiem, bo zanim my z tamtego będziemy korzystali, to jeszcze serio minie sporo czasu. A tylko mi to wszystko tutaj to psuje. No to co? Wstrzymaj budowę na tym torze. Dalej, ten tor. Wstrzymaj budowę. Tutaj wstrzymaj budowę. Co tu jeszcze mamy? Wstrzymujemy budowę. Podjedźcie tylko wybudować to. Czyli co? Ciebie teraz resetujemy. Nie chcemy tu ciebie. Dalej, kolejne te pociągi jakoś ruszyły. Tamten edek, ok. Tamten edek zniknął. Tutaj jeszcze chwileczkę bym poczekał. Dałbym mu szansę, bo ty jedziesz gdzie? Brelow niedokończone tory, czyli to jest tutaj. No też fajnie byłoby je mieć, żebyśmy na przykład mogli wyjeżdżać sobie z tego silosa gdzieś tam na granicę, gdybym na przykład chciał to sprzedawać. No, ale to chyba nie jest teraz najlepszy pomysł, żebyście wy to budowali. Wstrzymujemy budowę, wstrzymujemy budowę, dalej tutaj też wstrzymaj oraz tutaj też wstrzymaj. Wybudujcie tylko teraz to. No to sprawdzamy kolejnego. Gdzie ty teraz chcesz pojechać? Ty chcesz budować to. No i właśnie, od tego powinniście zacząć, żebyśmy mogli budować sobie tamte tory. Czyli co? Temu się udało dojechać, tak, chociaż to jest jakiś inny. Tak, ten jest jeszcze z tego KCD własny, więc pytanie, czy on w ogóle tam pojedzie to odwieźć? Tak, pojedzie. Ma to na tej trasie 230 ton, a jeśli chodzi o tamten pociąg, to gdzie on teraz jest? Chyba dalej będzie czekał w tym korku, więc ja się pozbywam tego i to jest teraz priorytet, żeby on przejechał, żeby produkowali żywność, żebyśmy mieli lepsze to zdrowie. No to co, sprawdzimy jeszcze jak to zdrowie wygląda, na przykład tutaj w Warszawie. No w Warszawie to wygląda kiepsko, ale czemu tak się dzieje? My tutaj mamy klinikę, tak. No i oczywiście w klinice pojemnik na śmieci jest przepełniony. Już postaramy się rozwiązać ten problem, czyli co? Taki kontener postawimy sobie, a może jakoś kawałeczek dalej. Niech on stoi na przykład tutaj, tylko mam nadzieję, że oni to w końcu wybudują. No bo na przykład z tymi budynkami to sobie nie mogą poradzić. Mają prefabrykaty, mają stal i rozumiem, że teraz potrzebujemy pracowników. Serio, musimy mieć więcej ludzi w tej Warszawie. To jest teraz po prostu priorytet, żeby móc zbudować resztę. Czyli co? Bierzemy sobie, w sumie nie muszę tam lecieć, tylko weźmy sobie tę dziewiątkę i pomóżcie budować to, pomóżcie budować to. Serio, potrzebujemy tu więcej ludzi. Jeśli chodzi o te ścieżki, to może ja tutaj nie będę angażował helikopterów, ale na przykład z tym też byście mogli pomóc. W ogóle dziękuję, bo zauważyliście w komentarzach, że tutaj do któregoś budynku przypisałem sobie ten przystanek trolejbusowy, także ja to sobie poza odcinkiem naprawiłem i powinno być ich tutaj więcej. No a skoro to miał być odcinek zdrowotno-hotelarski, to wracamy teraz do Nowej Huty, do tych naszych hoteli. Jak to wygląda w tym budynku, do którego ja dowożę tych turystów? No po prostu genialnie, on jest pełny. Mamy tutaj problem, że nie są obsługiwani, mamy problem z kościołem, mamy problem z mięsem, no i tam jakieś jedno naruszenie prawa, ale to tak naprawdę nie jest jakiś wielki problem. Ile my teraz zarabiamy na tych turystach? W tym miesiącu, 24 maja, już 400 tysięcy. Bardzo mi się to podoba, chciałbym więcej, tylko właśnie, musimy ich wysadzać w takim razie tak, żeby oni mogli podejść do dowolnego tego hotelu. Na razie to do dowolnego możecie sobie podejść z tego miejsca, tak, w ogóle widzę, że tutaj też są jacyś turyści, czyli oni pewnie między miastami też chcą sobie sobie jeździć. No a jak wygląda na przykład sytuacja tutaj? Mamy turystów? Nie. Stąd to akurat wszystkich zabieramy pewnie na bieżąco. Tutaj tak 100 gości, tam nawet jacyś nie są obsługiwani. Potem tutaj 85. Gdzie jeszcze mieliśmy hotel? Tam. Tam mamy tylko 44. Więc ci, którzy się nie mieszczą tutaj to powinni mi iść do tego budynku. No bo w tym momencie to raczej nie ma za bardzo po co dostawiać kolejnych hoteli tutaj. Skoro niby są miejsca, chociaż z drugiej strony no nie ma ich. Nie ma miejsc, ponieważ nie ma obsługi. Obsługi. Ale czy jakaś obsługa w ogóle ma szansę tutaj podejść? No, mamy niby dwa takie budynki. Wy możecie chodzić gdzie chcecie. Może ja po prostu zaproszę was tu więcej? A nie, on jest pełny, tylko jego stawialiśmy tam przed jakąś aktualizacją. Wtedy była taka pojemność. Tutaj też nie możemy zaprosić. No, ale mamy na przykład taki przystanek. W ogóle tutaj czekają turyści. W sumie, czy to jest dobre? Okej, okay, może tak być, ponieważ mamy tutaj autobusy Blunixgrad, więc możemy turystów rozwozić tam gdzieś dalej. No, ale jak to działało? My nie dowoziliśmy na przykład tutaj pracowników do tej Politechniki, w sumie jak już w to klikam, to włączę badanie, ale chyba właśnie tak nie było, tylko ci pracownicy do Politechniki to dochodzili sobie jakoś z tych okolic, w sumie tu jeszcze mieliśmy taki budynek, no właśnie, taki dla tych ekspertów. Patrzę tak jeszcze tutaj i tych robotników właśnie w okolicach mamy troszeczkę mało, więc może by ich tu trzeba
trzeba jakoś bardziej zwozić skądś. No tylko skąd? Z tych budynków na przykład? Czyli co? Czy chodzilibyście sobie na ten dworzec i potem jakoś przejeżdżalibyśmy tędy, wysadzali was tutaj, ewentualnie na tamtym przystanku? No bo obawiam się, że z innych miejsc to my już za bardzo ich nie zabierzemy. Tu jest taki przystanek, są jacyś robotnicy w ogóle. W tym momencie to ja się dziwię, że to mi działa, ponieważ coś mi się tutaj zepsuło. Taki autobus na linii pracownicy ubrania zużycie 100%, wiek 30 lat. Ja się dziwię, że on w ogóle jeszcze tutaj jeździ. Ciebie musimy wysłać tutaj, chociaż wolałbym wysłać ciebie tu, no bo tam mi się już nie zmieścisz. Na razie, to ja ciebie odstawię sobie po prostu tam. No a z tym to musimy chyba coś zrobić. Czemu wy tego nie chcecie budować? Brakuje wam części mechanicznych? Serio? Co tu się stało? Czemu wy ich nie produkujecie? Nie no, produkujecie te części mechaniczne po prostu pięknie, tylko z jakiegoś powodu nie chcecie mi ich tutaj dostarczyć. Co się stało na przykład w takim biurze budowy? Czy my tutaj mamy zamknięte skrzynie? No jakaś jedna jest, tak? I ona właśnie wiedzie te części mechaniczne. Yy, aha, tylko że ona... Nie, nie, nie. Co ona tak naprawdę robi? Załadowała te części mechaniczne i dostarcza je... Aha, tutaj tylko od jakiejś dziwnej strony. Nie podoba mi się to. Tu musimy po prostu coś się da poresetować. Nie wjeżdżajcie tam bez potrzeby. I wy to powinniście dostarczać jakoś od tej strony, no bo tutaj to ja teraz dużo nie zrobię. No i skoro mamy tu jeszcze takie miejsce i nam brakuje tych zamkniętych skrzyni, to ja bym może jakąś sobie teraz wziął. Taką jedną tutaj oczywiście możemy dokupić. No ale to co, na przykład helikoptery nie pomogą? W sumie nie, bo jak oni wiedzieli, że jedzie już dostawa tych części mechanicznych, to wtedy nikt inny ich mi tutaj nie dostarczał. No i tak jak jeszcze sprawdzam to tutaj, to my nie mamy tego przypisanego. Właśnie, bo ja nie chciałem za te części mechaniczne płacić, postawiłem sobie tutaj takie miejsce dla helikopterów. Więc teraz jak to przypiszemy, helikoptery będą mogły dostarczać wszędzie te części mechaniczne. No ale oni się chyba uparli, bo ta ciężarówka znowu stoi tutaj i chce dowieść te części mechaniczne, więc musimy się jakoś pozbyć tych. Ja to już kiedyś próbowałem zrobić, nie chciało mi to działać, no ale możemy spróbować jeszcze raz, czyli co? Wyślemy ciebie kolego tam, ale czy ty w ogóle ruszysz? Czy ty możesz tam pojechać? Czy jak ja na przykład zresetuję ten pojazd, to ty wtedy jakoś zawrócisz? No nie. A czy zawróciłbyś, gdybym jakąś tutaj drogę taką dodał? No, 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 coś się ruszyło. Spróbujmy jeszcze dołożyć taką drugą i ten autobus na przykład teraz zawrócił. Ten też ruszył i uwaga, uwaga, zawraca pięknie. To dajcie mi chwilkę i ja spróbuję teraz przenieść te pozostałe. Stało się tutaj coś dziwnego. Oni nagle tak jeżdżą przód tył. Ci chyba troszeczkę wjechali. Trochę ich tam wyjeżdża. Bardzo, bardzo dobrze. A co się tu w ogóle stało? Aha, w tym momencie nagle jeszcze trwa remont. No nie, jak mi tutaj zaczną wjeżdżać z tych biur budowy, to już w ogóle tragedia będzie. Ja bym tak naprawdę teraz chciał tylko coś takiego, żeby oni wybudowali mi w końcu to. No a zaczęli wszyscy stąd wyjeżdżać. Po prostu świetnie. Jeszcze jak wyjechali, no to się zepsuli i będą mi teraz to miasto korkować. Tragedia. No ale na szczęście te części mechaniczne tutaj już dotarły. Tak, więc teraz potrzebujemy tylko pracowników. To się wybuduje i te wszystkie pojazdy będziemy mogli trzymać tutaj. Nie powinny mi już wtedy tej drogi korkować. Wróćmy może do tematu odcinka, czyli do tych hoteli. Tak, ja bym teraz zrobił tak, że weźmiemy sobie jeszcze te linie i skoro oni się tam czasem nie mieścili, to zróbmy tak, żeby oni też podjeżdżali na przykład do tego hotelu. Tutaj też robimy wyładunek. No i z tego, co jeszcze patrzyłem, to w tym miejscu my mamy nawet sporo tych turystów, więc może te autobusy powinny częściej jeździć, a może po prostu nie powinny stać w korkach. Co tu się znowu stało? Taki pociąg, który nie ma paliwa i w czym jest problem? Na tej stacji nie ma paliwa? No tak, oczywiście. Nie możemy się normalnie zająć budową tam jakichś hoteli czy obsługą turystów, ponieważ nagle mamy takie problemy. No tak, ci nie mogą pracować, ponieważ nie możemy składować ani wysłać masy bitumicznej. Czyli co? Błędem było po prostu wyłączenie tego eksportu. Chwila, gdzie ja to robiłem? W tym miejscu, tak? Dobra, włączamy eksport, sprzedawajcie po prostu wszystko. W tym miejscu też możemy sobie ustawić eksport, czyli to, co podpłynie na tę rurę, może tam wypływać za granicę. Na tym powinniśmy teraz zarabiać. Tylko mam nadzieję, że uda się uzbierać trochę paliwa, a nie, że to wszystko stracimy. Niby jakieś paliwo powinno być tu. No właśnie, to jest pełne. Ja to będę musiał jeszcze inaczej zrobić, żeby te zbiorniki mimo wszystko były jakoś połączone, ale to już może nie dzisiaj. No a żeby to odkorkować, to ja chyba muszę spróbować zresetować sobie na przykład te pociągi, a ten no to musi czekać, aż pojawi mi się jakieś paliwo tam, no bo jego raczej nie zresetuje. No nie, on jest na linii. No ale skoro tutaj teraz mamy te dwa hotele podłączone, to ja bym w takim razie przypisał sobie jeszcze chociażby jakiś taki jeden autobusik. Tak, zawsze coś to powinno pomóc. No a wracając jeszcze do stolicy, to ja coś tutaj mówiłem, żeby było więcej tej obsługi, tak? A pokażcie mi jeszcze to. Czy ja bym w tym celu mógł na przykład skorzystać z tej linii autobusy stolica? Jak to tutaj 
wygląda. Jedziemy tamtędy, potem jakoś tam, a czy przejeżdżamy na drugą stronę? No nie. Tam chyba jeździła linia autobusy Stolica 2. Tak, autobusy Blunix Grad 2, wy sobie przejeżdżacie jakoś tędy. Więc może ja bym te linie delikatnie przedłużył. Czyli po tym drugim przystanku pojechalibyśmy sobie tutaj dalej na przykład na ten. Dalej przejedziemy jakoś może tędy, w sumie tak naprawdę bez znaczenia jak. Możliwe, że w przyszłości jakoś tak przy brzegu, ale teraz tego nie zmienię. Tam robimy sobie oczywiście ładunek oraz wyładunek, tylko właśnie my na tej linii nie mamy pojazdów, czyli one najprawdopodobniej poszły kiedyś na wymianę albo na sprzedaż, coś takiego. Musiały być już za stare. Czyli, czyli musimy jeszcze jakieś autobusy przypisać, tylko z tego co ja widziałem, to my już tutaj nie mamy żadnych takich autobusów. To znaczy są niby jakieś takie dwa, ale one to już były do złomowania. Więc musimy to zrobić tak, że kupimy sobie jakieś na przykład nowe. Dawno tego nie robiłem, bo jednak sporo tych autobusów mieliśmy. Spróbujmy kupić na przykład takie cztery. Przypisujemy je sobie do tej linii, czyli raz, dwa, trzy oraz cztery, tak. I teraz musimy jeszcze tutaj coś poprawić, bo tamten dworzec mi się z jakiegoś powodu nie dodał. Czyli po dwójce nowy przystanek, wjeżdżamy sobie tu, ładujemy, wyładowujemy wszystkich, zatwierdzamy. Ok, niech to w tym momencie tak wygląda, żebyśmy tutaj mogli mieć więcej tych pracowników, żebyśmy mogli obsługiwać więcej turystów. No i żeby turyści mogli sobie też gdzieś tam dalej pojechać. No a zobaczcie, co się udało wybudować tutaj, także ja bym to chciał przetestować. Weźmy sobie na przykład jakiś taki zepsuty autobus i przestawmy go tu, ale chwila, chwila, nie możemy, ten budynek nie nadaje się na zajezdnię. Ja nie chcę, żeby to była zajezdnia, tylko po prostu chciałbym go tam trzymać. A gdybyśmy na przykład wzięli sobie jakiś zepsuty pojazd, no nie wiem, może stąd? 60% 26 lat. Tak, on też by był do zezłomowania i spróbujmy go teraz postawić w tym miejscu, no i to działa. Pytanie tylko, czy uda mu się przejechać, bo teraz mamy jeszcze jakiś koreczek w tym miejscu. No, ale okej, okay, chyba się uda, bo to jest raczej korek do wyjazdu. Co tu się teraz stało? Może ja jeszcze bym na przykład przeniósł te wszystkie tutaj, tak, też mogą sobie tam stać. No i ona teraz tutaj podjeżdża, mam tylko nadzieję, że będą mogli ją jakoś wciągnąć tam. W tym momencie to oni nawet za bardzo tutaj nie mogą pracować, ponieważ my cały czas mamy jeszcze problemy z tymi śmieciami. Ale to nie są takie śmieci, żebym ja tu dostawił zwykły kontener. To są serio takie duże rzeczy, które by trzeba na przykład przewozić bezpośrednio gdzieś tutaj może. Może spróbujmy to zrobić tak. Ja bym sobie wziął takie jakieś centrum dystrybucyjne, tylko może nie to, które wozi ze spalarni na te wysypiska, tylko na przykład to. Przypiszmy sobie teraz to jako źródło. A nie, tego tak się nie da. Dobra, no to inaczej. Weźmy sobie taką jedną ciężarówkę, odstawmy tutaj do zajezdni i teraz możemy zrobić trasę, czyli żeby ona zabierała te śmieci stąd i teraz gdzie je ma wysypywać? No na przykład gdzieś tutaj. Tak, może być tu. Tam zrobimy sobie załadunek i będziesz czekał, aż załaduje odpady zmieszane. Tam robimy tylko wyładunek. Tu nie czekamy, żeby tego nie przyblokować. Możemy anulować jazdy do zajezdni, niech on od razu pracuje. No i ja bym w ten sposób ten odcinek zakończył. Co mogę o nim powiedzieć? Chaos. Chciałem się zająć zdrowiem, chciałem się zająć turystyką, no dobra, nie mówię, że się tym nie zajęliśmy, ale tak to jest, zajmujemy się zdrowiem, turystyką, a do tego musimy się zajmować jakimś złomowaniem, jakimiś korkami pociągowymi, jakimiś korkami drogowymi też. Co tam jeszcze się dzisiaj działo? Brak paliwa, no przecież, więc no tak to tutaj niestety po prostu działa, a raczej nie działa. Mam nadzieję, że kiedyś to zadziała tak, żebym ja mógł serio to zostawić albo zająć się jakimś jednym tematem, a żeby cała reszta mi nie upadała. Czy tak się uda zrobić, tego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć.